Regisseur Peter Fleischmann wurde bekannt durch die Filme Jagdszenen aus Niederbayern, Dorotheas Rache sowie Die Hamburger Krankheit, ein Film über eine Pandemie in Deutschland, was 1979 noch Science-Fiction war. 1983, also lange vor dem Mauerfall, wollte er als Westdeutscher in die Sowjetunion gehen und dort den Roman »Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein« von Arkadi und Boris Trogatsky zu verfilmen. Dieses Buch wurde 1964 geschrieben, kam 71 auch in Westdeutschland raus. Dies ist die zweite Auflage von 73. Arkadi Strogatsky selbst sagte zu Fleischmann, eine Verfilmung in der Sowjetunion würde nicht funktionieren. Beim ersten Versuch, mögliche Drehorte zu besuchen, bekam Fleischmann nicht einmal ein Visum, um einreisen zu dürfen. Aber er blieb dran und schaffte es schließlich für dieses Projekt, Geld von sechs verschiedenen Produktionsfirmen zusammenzukratzen aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz sowie aus Moskau und Kiew. Dazu kommt später das ZDF für die Fernsehrechte. Nach drei Jahren Vorbereitungszeit zogen sich die Dreharbeiten 1989 unter abenteuerlichen Bedingungen zehn Monate hin. In der Ukraine und mit überwiegend ukrainischen Statisten wurden Studioaufnahmen und der Großteil der Außenaufnahmen gedreht, in Tadschikistan der Rest. 1990 kam der Film in unsere Kinos. Ich besitze noch einige Aushangfotos von damals. Wenn die DVD-Werbung den Film als einen der großen Klassiker des Science-Fiction-Kinos bezeichnet, ist das maßlos übertrieben. Gemessen am hohen Budget von 30 Millionen D-Mark war das Einspielergebnis eher bescheiden. Die heutige Bekanntheit lässt sich im Internet daran sehen, dass bei IMDb gerade mal vier User ihre Meinung zu dem Film abgegeben haben. Aber auch die Kritiken damals waren durchwachsen. Manche störte die zu Hollywood-ähnliche Filmmusik, andere, dass der Star zu sehr nach Christopher Lambert in Highlander ausschaute kurz, man witterte zu viel Kitsch, zu wenig Literaturtreue. Es gibt von »Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein« übrigens zwei unterschiedliche Schnittfassungen von 114 und 128 Minuten. Die längere ist der Directors Cut, den es hier auf DVD gibt und von dem ich in meiner Inhaltsangabe ausgehen werde. Was ich definitiv vermeiden werde, sind Vergleiche zwischen Roman und Film. Häufig beschweren sich Fans bei Literaturverfilmungen, dieses oder jenes wäre falsch oder gar nicht umgesetzt worden, verkennen dabei aber, dass unterschiedliche Medien unterschiedliche Herangehensweisen bedingen. An einem Buch kann man entspannt eine Woche lesen, jeden Tag ein paar Kapitel und vielleicht fünf Stunden insgesamt damit zubringen. Aber wer wollte einen Film von fünf Stunden sehen, der ganz brav dem Buch folgt? Eine Verfilmung muss immer straffen. Kommen wir nun zum Inhalt. Im dritten Jahrtausend haben die Menschen auf der Erde zu einem friedlichen Zusammenleben gefunden, weil sie ihre Emotionen kontrollieren und sich auf die Vernunft verlassen. Auf einem fernen Planeten entdecken sie jedoch eine primitive Zivilisation, die unserem Mittelalter vergleichbar ist. Zur Erforschung dieser Welt werden mehrere Kundschafter geschickt. Einer von ihnen ist Anton, der die Identität des verstorbenen Adligen Romata annimmt und in die Stadt Akana geht. Deren Bevölkerung wird von einem dekadenten König oder vielmehr dessen machtgierigem Berater Reba unterdrückt. Romata entdeckt seinen Kollegen Mita im Kerker, Mita will gegen die herrschenden Zustände kämpfen, aber er wird wenig später bei einem Aufstand getötet. Die Kernfrage des Films ist, soll man die Barbaren bei Mord und Totschlag gewähren lassen oder ihnen zivilisatorischen Fortschritt bringen? Antons Vorgesetzte wollen jedes aktive Eingreifen vermeiden. Star Trek Fans kennen dieses Prinzip als die oberste Direktive, die es der Sternenflotte verbietet, die Entwicklung eines fremden Volkes zu verändern. Es gibt in Arkana durchaus kluge Einheimische, die große Fortschritte machen, zum Beispiel den Erfinder des Buchdrucks oder den Konstrukteur eines Fernrohres. Sie werden von abergläubischem Gesindel verfolgt und erschlagen. Und das kann Anton alias Romata nicht länger ertragen. Reba erkennt den angeblichen Romata als Betrüger, denn er findet heraus, dass der echte Romata längst gestorben ist. Doch Reba ist so schlau, Romata nur zu beobachten, statt ihn sofort zu verhaften. Romata versucht, den gelehrten Budach zu finden, weil er einer der wenigen ist, die zur Aufklärung des Volkes beitragen könnten. Dazu setzt er die schöne Okana als Spionin ein, die jedoch von Reba erwischt wird, der sie ausfragt und dann töten lässt. Romatas Beziehungen zu den Einheimischen werden immer persönlicher. Er verliebt sich in die Magd Kira. Baron Pampa wird ihm ein treuer Freund. Der Sänger Soren wird zur Leitfigur in einer Revolution. Romata ergreift schließlich Partei in den blutigen Auseinandersetzungen des Bürgerkriegs und setzt sich dabei über seine wichtigste Regel hinweg, du sollst nicht töten. 
über das Ende will ich nicht zu viel verraten, jedoch ist bedeutsam, dass sie die Perspektive verschiebt. Nicht die Bewohner Arkanas sind die Versuchskaninchen, sondern eher die Besatzung der Raumstation, weil die Frage aufkommt, ob sie ihre Emotionen wirklich überwunden haben oder sie jederzeit wieder aus ihnen herausbrechen können. Als der Roman in den 60er Jahren erschien, wurde er ursprünglich als Kritik am Stalinismus interpretiert. Bis jedoch der Film 1990 im Kino lief, wurde die Interpretation schon viel weiter und allgemeiner gefasst. Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, erinnert an den griechischen Mythos von Prometheus, hat der Regisseur einmal selbst gesagt. Prometheus, der die Menschen lehren will, das Feuer zu nutzen und dafür von den anderen Göttern bestraft wird. Insofern ist dies ein zeitloser Film, den jede Generation neu für sich entdecken kann. In der Besetzung des Films finden sich für die französischen Co-Produzenten Anne Gauthier, Hugues Casté sowie Pierre Clementi als der König. Von deutscher Seite sind Christine Kaufmann und Werner Herzog dabei, der zuvor Cobra Verde gedreht hatte und sicherlich als Experte für Film unter Extrembedingungen einige Tipps parat hatte. Am meisten bleiben Alexander Filipenko als Reba und natürlich der polnische Hauptdarsteller Edward Centara in Erinnerung. Centara schied leider früh aus dem Leben, sonst wäre er vermutlich bekannter geworden. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen.